vile vile ni mtaalamu wa kuvumbua vipaji na talanta kimombo psychometrics utafahamu mambo haya yanafanya namna gani tayari vifaa tuko navyo hapa studio ni niweze kujua unachokifanya ndio ulifaa kukifanya maishani ama unapata babata tu John Jeraini ana umri wa miaka 25 mitano ni rubani huyu amelelewa na mama pekee lakini mbali na kuwa rubani ameanza kuzamia ushauri na kutoa motisha kwa vijana kwa nini akapania kufanya vitu kama hivi mbali na kusomea urubani moja kwa moja baada ya kufahamu wageni wacha tupate kisa hiyo njiraini kama nilivyokufahamisha ni rubani ana umri wa miaka mitano tu kwa sasa alilelewa na mama pekee baba yake mzazi akajitokeza baadaye katika maisha yake lakini mbali na kufanya haya yote captain Ian kama anavyotambuliwa na wengi ameanza kukosa amani akiwa angani furaha na fahari yake anaipata anapozungumza na halaiki anapotoa motisha kwa vijana amekuwa mshauri na saha na kujito, kujitolea kimasomaso kuweza kuwasaidia wengi hata kuenda mtandao katika FB unaoitwa talk to captain Ian anaweza kutuelezea kisa chake cha kufanya haya yote katika sehemu ya kisa changu imelelewa katika kata ya Kajiado uh, town ambayo inaitwa Loitoktok na nilelewa si kwa familia tajiri sana lakini pia si maskini sana uh, we really struggle yes and um, nashukuru wazazi because walinipeleka shule nzuri nilipomaliza nikajua kweli maisha si rahisi so I was supposed to go to the university. Lakini uh, ni kona roho yangu imependa sana kufanya flying career to be a pilot. Ni kwa mdogo nilikuwa nataka kuifanya, nikaipoteza hapo katikati then I came back na nikajua kwamba kweli nafaa uh, ni kona hiyo moto. Mapenzi nguvu ya kufanya flying. hakuwa na hiyo pesa kweli ya, ya kunilipia uh, flying because it's very expensive. So we, wengi sana washauri wangu, uh, uncles wangu, aunties wangu walikuwa wanasema hapana niende tu uh, university. Nisiache kusumbua mzazi wangu na kumstress kuhusu kunilipia uh, flying career. Lakini I never give up. Sikuvunjika moyo. My mom was able to pick a loan. Alichukua loan na kusema tansomesha at least a first license it was not very expensive relatively and niliweza kuifanya kwa ugumu ndio lakini nikaimaliza now nilipomaliza tena nikaelewa hakuna pesa sikujua nini nitafanya nikachanganyikiwa kimaisha sasa nilikuwa nanavunjika moyo kila mtu ananiambia situlikuambia usifanye but nikaamka nikaona you know it's up to me to do something ndio nifike mahali mimi nataka na nikaja nikavolunteer kwa ile kampuni nilikuwa nafanya flying ile nilianzia naye nikavolunteer kufanya kazi ya lote lile bila uh, malipo yote kampuni gani kampuni inaitwa 99 flying school kidato cha pili nilipatiwa uh, uh, ruhusa ama nilichaguliwa kuwa uh, the deputy school captain. Na hapo ndio sasa vitu vilianza. Ya kwanza nilijua kweli I was supposed to be a leader. Ya pili uh, nilijua niko na kipawa ya kuweza kuongelesha watu na kuwapatia mawaidha. Na niliona ni kweli wacha nitumie hiyo kipawa nimepewa kwa sababu si nzuri uh, uh, uwe na kipawa na utumii kabisa. Ni kama una pesa na utumii hiyo ni mbaya. nza uh, mwaka wa jana uh, June because nilifungua macho macho yangu na nikaona hapana lazima Kenya ina vijana ambao wana potentials zaidi lakini sababu ya vitu hapa na pale na kupotea kwa njia wanapotea tu na wajui lengo lao ni kwa Facebook wananitumia uh, messages 
na nikisoma saa zingine uh, kadha kwa kadha nawaita hapo tunaongea na wao uh, na wengi ni wale pia walikuwa wanataka kufanya flying kama wengine ni wamekosa tu uh, mwelekeo nimepata watu wengi ambao wanaona hii kazi haina maana. Wanaona kwamba ile kitu nafanya haitasaidia that maneno haisaidii. So more quick public speaking can be a career and money earning. So wale watu wako na hiyo passion ya public speaking na wanafanya vitu vingine in fact hiyo is an adult whereby akiwa a public speaker anaweza ku uh, 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 tia vijana mutisha ya zile vitu wanafanya na kwamba unaweza fanya vitu uh, tofauti at the center si kila mtu atakubali mimi uh, uh, asilimia sitini ama hata zaidi ya watu kwa maisha yangu walikataa nifanye e course but ile nilisikiza nilijisikiza anisikiza ile asilimia 40 because nilikuwa najua nini nataka na nilifika hapo na hiyo ndio uh, uh, challenges the major challenges uh, right now ninapitia <coughs> vibaya sana una mtoto na unajaribu kumforce afanye uh, course ambayo hataki sisi ni watu tofauti wazazi wanafaa kuelewa atuko sawa na wao ndio sisi ni watoto